Si può sapere cosa vuoi? Sai che giorno è oggi? No. Esattamente un anno fa io ho sposato tua sorella e tu hai sposato la mia, ricordi? È vero. Oggi è l'anniversario del matrimonio. Sai che hai avuto un'ottima idea a fare di noi quattro un'unica famigliola? Facciamo una bella causa. Andiamo a prendere le nostre mogli e usciamo a festeggiare l'avvenimento. Sì, è una buona idea. Chiama mia moglie al telefono. Qual è il numero? Come, non te lo ricordi? Ma è cambiato da poco. E Waterloo? Due, due. Due, due? Due, due. Du, du. Du, du. Pronto? Sei tu, sorellina? Mm. <ride> tu, marito Olio, ti vuole parlare? Va bene. <ride> Sei tu, bambina? Sì, patti patti. Sono proprio io. <ride> <ride> e sai che giorno è oggi? Come potrei fare a dimenticarlo? <ride> <ride> Ascolta, tesorino, ti piacerebbe uscire questa sera con Stelio e mia sorella per festeggiare il nostro anniversario? È un'ottima idea. Andiamo al ristorante cinese a mangiare un serpente rosto. Ti prego, scusa solo un momento, tesoro. Non voglio che ascolti le mie conversazioni quando parlo con mia moglie. Anche se tua sorella non hai alcun diritto di sentire quello che ci diciamo. E tu perché ascolti quando parlo con tua sorella? Non è vero. Sì, è vero. Non è vero. È verissimo. Insomma, vuoi finirle? Serpente arrosto. Hmm. Cosa dicevamo, tesoro? Sei tu, sorellina? Sì. C'è Fanny? Oh, Fanny! Si può sapere cosa vuoi? C'è tuo marito Stelio. Ha detto che vuole parlarti. Oh, allora va bene. <ride> Pronto? Sei tu, Fanny? Sì. Sta a sentire. Questa sera Olio vuole uscire a festeggiare il nostro anniversario. Di Olio che non possiamo. Ho preparato io e passeremo una tranquilla seratina in casa tra di noi. Senti, 
gli abbiamo preparato una sorpresina <ride> Ma non dirgli nulla, mi raccomando D'accordo Ciao <ride> Ciao Con chi parlavi? Con mia moglie Fanny Cosa ha detto? Che stasera non si esce che dobbiamo andare dritti a casa Perché? Ti ha preparato una sorpresa E cos'altro ha detto? Mi ha detto di non dirti che avevo una sorpresa E allora non dirmelo Certo, io so tenere un segreto mm. Metti giù quella torta e aiutami a preparare la tavola Dimmi cosa devo fare Io vado sotto e quando ho aperto il gancio Tu apri Potevi dirmelo subito Ti arrabbi per delle sciocchezze mm. Ecco fatto, apri pure Telefona al pasticcere e ordina un'altra torta E allora apri la porta Cosa c'è di nuovo? È successa una cosa bellissima Fanny è caduta nella torta <ride> mm. E il pranzo? Sarà pronto se saprete aspettare mm. <ride> Ciao bambine Non chiamarmi bambina, brutto Milano oh. Oh. Non sono stato io, è colpa di quello stupido di tuo fratello eh. Non chiamarlo mai più stupido Lui non vale neanche la punta del dito di un tuo piede Del mignolo eh. Eh. Tu subito qui cosa vuoi? chiudi la porta oh. 
Olio è venuto a casa? Sì. Non gli hai mica detto della sorpresa, vero? Mm. <ride> Hai dei soldi spiccioli con te. Mm. Mm. Ecco, con questi 15 cents vai dal gelataio qui all'angolo e compri un bel gelato di fregola. <ride> Non riesci a bere il brodo senza fare tutto quel rumore? Questo non è il rumore del brodo, è la mia asma. Voglio un gelato di fragola da 15 cents. Non ne abbiamo. Pronto? E Stanlio dice che non hanno gelato di fregola? Beh, allora hanno tutti i frutti. <ride> Beh, allora hanno tutti i frutti. <ride> Me ne dia uno tutti i frutti? Non ne abbiamo. Oh, e ancora il telefono. Pronto? Prendilo di cioccolato. Melodia di cioccolato? Non ne abbiamo. No, vedo io. Pronto? Beh, allora di crema, di quello che ti pare. Mm. Ah. Melodie di crema? Non ne abbiamo. Allora cosa vedi? Niente, non vendiamo gelati di nessun tipo. La porta accanto. Beh, e dov'è il gelato? Non ne avevano. E perché non sei andato in un altro posto? Perché ho speso i 15 cents per telefonarti. Non ho mai visto un essere più stupido di te. Tu non ti permettevi? Invece sì, invece sì, invece sì. Siediti. Che bravo spendere 15 cents per telefonarmi. Hm.
Bernie. Che c'è? Perché non vai in cucina a prendermi un po' di ravanelli? Vai a prenderli da solo. Un po' di ravanelli. Cosa c'è di strano? Perché non lo lasci in pace? Non fai che punzicchiarlo? Pic, 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 pic. Tieni chiusa quella bocca che sembra una ciabatta. Uh! E ti dico di più, è mio marito e ho il diritto di parlargli come mi pare e piace. Solo perché nella tua famiglia porti te i pantaloni, non vuol dire che devi portarli anche nella mia. Oh, li porto io i pantaloni in queste famiglie. Bene, e nella mia li porto io. Stai io non dare letto, sai? Cosa ti aspettavi ad imparentarti con certe gente? Un momento. Cosa hai da dire sulla mia famiglia? È bene che tu sappia che la mia famiglia vale almeno quanto la tua famiglia. Oh, sì. Sì. Dopotutto la mia famiglia è formata da me e da te. Basta con queste discussioni. Andiamo avanti con il pranzo, così vedo la sorpresa. Gliel'hai detto allora, bravo Stelio. Che questo ti serva di lezione? Se io non fossi una vera gentildonna dovrei romperti il naso. Sebeste, e anche tu? E tu caccia via quella brutta cafona! Non sono una cafona! Ne smettila! Ehi, ehi, ehi. Io non sono una cafona, vero? No! Portala fuori da casa mia prima che mi prenda un attacco isterico! Non è casa tua! Sì che è casa mia! No! Sì! No, 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 no! Basta, usciamo, andiamo a cercare un posto dove si possa mangiare in pace. Sì, è una magnifica idea. Andatevene fuori e rimaneteci e non tornate mai più. Io torno quando voglio. E invece no. E invece sì. Oh, basta, andiamo, andiamo via. Su, cammina. che vi avvelenino non hai cucinato te grassona oh ripeto oh. ignorele abita qui la signora Loren? Sì. è il dolce che ho ordinato stamattina vuole chiederle se va bene? lo farò con molto piacere Benissimo. Oh. Vieni tesoro. Mm. Oh. Oh. 